ప్రణతి టెలివిజన్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి పదిహేనవ తేదీ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ పక్షంలో వృషభ రాశి జాతకులకి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం వారు ఇంకా ఆలోచన చేయవలసినటువంటి విధి విధానాలు ఏమిటి కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం వాస్తవానికి ఈ వృషభ రాశి జాతకులకి ఈ పక్షం అంతా కూడా కొద్దిగా నెగిటివ్ అప్రోచ్లు అనే పరిస్థితులనే ఉంటాయి కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు అంటూ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ముఖ్యంగా ఒకటవ తేదీ ప్రారంభం ఉదయం నుంచి ఆరవ తేదీ ఉదయం ఎనిమిది గంటల పదహారు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా సంతాన అంశాలు వృత్తి ఉద్యోగము వ్యాపారము కెరీర్ ఆరోగ్యము ఇల్లు వాకిలి వ్యవహారము వాహనము ఓ ఒకటా అన్ని సకలమైనటువంటి కెరీర్కి సంబంధించిన విధి విధానాలన్నీ కూడా ఉదయం నిద్ర లేచిన వరకు రాత్రి పడుకోబోయేంత వరకు ఉండేటువంటి అన్నింటి మీద దృష్టి అధికంగా ఉంచాలి ఒకవేళ గతంలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పటికీ ఆ సమస్యలు ఇంకేదైనా కొద్దిగా తోడయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక సో మంచి రోజులు ఎట్టా నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మంచి రోజులు వంతు వస్తాయి కానీ ఈ ఒకటవ తేదీ నుంచి ఆరవ తేదీ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ పక్షంలో ఈ మొదటి ఐదు రోజులు మాత్రం కొంచెం విధి విధానాలలో కొంచెం మార్పులు ఉంటాయి ఒక్కోసారి చాలా వరకు కొన్ని కొన్ని అంశాల్లో బెట్టు కూడా మీరంతా మీరే ఏమిటి మాట్లాడేది వాళ్ళే మాట్లాడతారులే మనం ఏంటి మాట్లాడేది అనేటువంటి ఆలోచనతో దూరంతో కూడా కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు మనకు పని అవసరము లేకపోతే మనకు ఏదో ముఖ్యమైనటువంటి కార్యస్థితి కావాలి కనుక మనమే కొండ మీద కూర్చుంటే ఎట్లా ఏదో ప్రకారంగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మనమే ఒక మెట్టు దిగి ముందుకు వెళ్ళే విధంగా ఉండాలి ఆ విధంగా ఉండగలిగినప్పుడే సంతాన విషయాల్లోను లేక వ్యాపార విషయాల్లోనూ ఉద్యోగ విషయాల్లోనూ మొత్తం టోటల్గా ఒక ముక్క చెప్పాలంటే కెరియర్ పార్ట్లోనే ఏదో క్రొత్త మలుపు తిరగటానికి అవకాశం అనేది వస్తుంది ఎప్పుడు ఒక మెట్టు కాదు రెండు మెట్టు కాదు మూడు నాలుగు మెట్లు దిగినప్పుడు మాత్రమే వస్తుందని మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి ఇంచేతనంటే ముఖ్యంగా ఆరవ తేదీన ఆ కుజుడు ప్రత్యేకంగా ఆ కుజుడు ఎవరంటే మీకు ప్రత్యేకంగా మీ స్థానానికి ఏడవ స్థానానికి అధిపతి ఖర్చు స్థానానికి అధిపతి భర్త సంపాదిస్తాడు లేక భార్య సంపాదించవచ్చు ఏదైనా కుజుడి పైన శని యొక్క దాడి మీకు అష్టమ స్థానం నుంచి శని ఉంది అంటే మీ కరెక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్కడైతే జరుగుతుంటుందో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉదయాన్న తలుపులు తీస్తారు కూర్చుంటారు వ్యవహారం జరుగుతుంటుంది కానీ ఎంతసేపు చేసినా కూడా పని మాత్రం కదలదు ఎక్కడ వేసినా గొంగలి అక్కడే ఉంటుంది సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఒక్కోసారి తక్కువగా ఉంటాయి అది ప్రధాన పాయింట్ అక్కడి నుంచి నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు కుదురు పైన శని యొక్క దాడి ఉంది కనుక కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఒక రెండు మూడు మెట్లు అవసరం ఉంటే దిగటానికి ప్రయత్నం అంటూ వచ్చాయి వృషభ రాశి జాతకులు నెక్స్ట్ ఆరవ తేదీ ఉదయం ఎనిమిది గంటల పదహారు నిమిషాల నుంచి పదవ తేదీ రాత్రి కరెక్ట్ పది గంటల వరకు ఉన్న సమయం అంతా కొంచెం వెసలుబాటు లభిస్తుంది ఎలాంటి వెసలుబాటు లభిస్తుంది కొంచెం మంచి వార్త వినేటువంటి అవకాశం వస్తుంది భార్యాభర్తల మధ్య ఒక సయోధ్యత అంటే అంతకు సయోధ్యత లేదని కాదు సయోధ్యత కుదిరిన తర్వాత కొంత తుఫాను వెళ్ళిన తర్వాత ఉన్నటువంటి వాతావరణం లాగా ఉంటుంది అనుకూలతలు వస్తూ ఉంటాయి కొంత వ్యవహార శైలిలో కూడా మార్పులు కనపడుతుంటాయి మీరు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల్లో ఎక్కడన్నా తొట్టుపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుని కనుక ఉండి ఉంటే అలాంటి నిర్ణయాలు కూడా కొంతవరకు పటాపంచనేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం మేలినటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అంటూ ఉంది రుణ విషయాల మీద కొంత శత్రు సంబంధమైన అంశాల మీద ఎక్కువ దృష్టి ఉంచండి అనవసరంగా ఆ వ్యక్తి ఇలా ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి ఇలా ఉన్నాడు అని అలాంటి వారిని గురించి వ్యక్తిగతంగా విమర్శించడం కానీ దూషించడం కానీ వ్యంగ్యంగా వారిని గురించి ఇతరులతో మాట్లాడటం కానీ ఇలాంటివి చేసిన కారణంగా కూడా ఒక్కోసారి పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి కనుక అనుకూలతంగా వస్తున్నాయి పరిస్థితులు కనుక అలాంటి అనుకూలతలో మౌనంగా ఉంటూ శత్రువుల్ని చాలా కించపరచకుండా ఎదుటి వారి దగ్గర మాట్లాడకుండా ఉండగలిగితే చక్కటి అనుకూలతలు అంటూ వస్తాయి అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏమిటంటే పదకొండవ తేదీ దగ్గర నుంచి కొంత గురు సంబంధమైనటువంటి స్థితి అంటే గురువు ఎవరు ఆ గురువు ఆయన నిద్రలోకి జారబోతున్నాడు అనమాట అందువల్ల ఆ నిరు గురువు నిద్రలోకి జారబోతున్నాడు కనుక పదవ తేదీ రాత్రి పది గంటల దగ్గర నుంచి దాదాపుగా పదిహేనవ తేదీ రాత్రి వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా కొంత అనుకూలంగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ అనుకూలం కాదు బట్ వ్యతిరేకమా అంటే అది కాదు అటు అనుకూలం కాదు ఇటు వ్యతిరేకం కాదు మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట కనుక ఏదైనా మిడిల్ పాయింట్లో ఉంటుంది మిడిల్ పాయింట్లో ఏముంటుంది ఏమీ రాదు 
అటన్నా పోతే వస్తుంది ఇటన్నా పోతే వస్తుంది అటు పోవడానికి అవకాశం లేదు ఇటు పోవడానికి అవకాశం లేదు మధ్యలో జామ్ అయిపోతుంది ట్రాఫిక్ జామ్లో ఇరుక్కున్న విధంగా ఉంటుంది కరెక్ట్ అదే సమయంలోనే గురు మౌఢ్యం జరుగుతుంది గురువు నిద్రపోతున్నాడు కనుక ఆ గురువే మీ కరెక్ట్ సప్తమ స్థానం నుంచి మీ మీ రాసిని చూస్తూ ఉంటాడు మీ రాసిని చూస్తూ కూడా నిద్రపోతూ ఉంటాడు కనుకనే గురువుకు సంబంధించిన చిన్న పరిహారం కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ప్రతిరోజు నిద్రలేవంగానే ఆ గురువుని ధ్యానించుకోండి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది పైగా కుజిశ్రమల సంఘర్షణకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా చెప్పాను కానీ నలభై ఐదు రోజుల పాటు కనుక వాటిని కూడా పాటించడానికి అంటూ ప్రయత్నం చేయండి పైగా ఈ నెలలో ఐదవ తేదీ ధనత్రయోదశి ఆ సమయంలో వ్యతిరేక గ్రహస్థితి ఉంది చివరిలో పద్నాలుగు పదిహేను ఈ రెండు రోజుల్లో కనుక కొంచెం అనుకూలంగా ఏమన్నా అవకాశాలు వస్తున్నాయని చెప్పడానికి చూద్దామని చూస్తే ఆ సమయంలో గురువు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు నిద్రావస్థలోకి వెళ్ళిపోయినాడు కనుక అక్కడ కూడా వ్యతిరేకత ఉన్నాయి కనుక మొత్తం మీద కొంత మనసుని కొంచెం దిటవ్ చేసుకొని మీరు బాగా నమ్మినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరన్నా ఉంటే అలాంటి వ్యక్తులకి కొంచెం మీ బాధని చెప్పుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ విధంగా చెప్పుకున్న తప్పేం కాదు ఆ విధంగా చెప్తే పరోక్షంగా లబ్ధి అనేది తప్పకుండా కలిగి తీరుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ వృషభ రాశి జాతకులు ఇప్పటి నుంచి కొంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు కుజురు యొక్క ఘర్షణ ఉంది కుజురు పైన శని ఘర్షణ ఉంది అలాగే గురువు మౌర్ధ్యం కూడా జరుగుతుంది కనుక ఏది ఏమైనా ముఖ్యంగా ఈ నెలలో మొదటి ఐదు రోజుల్లో మెట్టు దిగండి చివరికి రెండు రోజులు అంటే పద్నాలుగు పదిహేను ఈ రెండు రోజుల్లో కూడా చాలా వరకు ఎవరైతే మిమ్మల్ని బాగా ఇష్టపడుతుంటారో ఎవరైతే మిమ్మల్ని అభిమానిస్తుంటారో ఎవరైతే మిమ్మల్ని చక్కగా మీ మాటలు వినగలుగుతారో అలాంటి వారి అండదండలు కావాలని వారిని ఏదో ప్రకారంగా మీ మనసుని మీరే చాలా వరకు మీ మనసులో ఉన్నటువంటి అంశాలని పక్కకు నెట్టేసి కొంతవరకు ముందుకు వెళ్ళగలిగితే పరోక్షంగా అనుకూల ఫలితాలు తప్పకుండా వస్తాయనేటువంటి రీతిలో గోచార గ్రహచార స్థితిగతులు అందిస్తున్నాయి శుభం